Amici di Maratea Web Radio, 11 giugno 2017, una serata a dir poco movimentata qui a Maratea. Siamo proprio sul Monte San Biagio dove purtroppo un incendio davvero importante, dico io, ha interessato questa montagna e sono con l'amico Giuseppe Muscatello che è il responsabile della protezione civile di Maratea. Giuseppe, allora eh, noi ci siamo incontrati tante volte in queste occasioni brutte, perché sono brutte per Maratea, specialmente all'inizio di un'estate turistica come la nostra. Allora, cosa sta succedendo stasera? Che cosa avete fatto? E a che punto è il fuoco? Allora noi diciamo nel, nel tardo pomeriggio su attivazione da parte del sindaco di, di Domenico Cipollo ci è arrivata questa richiesta di intervenire eh, qui ai piedi del Cristo perché si è sviluppato un incendio non, non facile, gli ettari che in questo momento sono già bruciati sono, sono notevoli, è stata fatta una prima operazione da parte dei volontari della protezione civile del gruppo Lucano di, di Maratea diciamo veramente di, di protezione di quello che è il Redentore la, la strada per se stessa, il fuoco è stato fermato proprio ai piedi eh, tenendo in considerazione che non sono stati utilizzati i moduli antincendio ma dei flabelli, quindi i volontari l'hanno letteralmente spento con i mani proprio a protezione questo bene che noi ci portiamo ormai nella, nella storia e che cerchiamo anche come protezione civile di, di salvaguardarlo. In questo momento abbiamo fatto un debriefing proprio con i vigili del fuoco, noi abbiamo un lato diciamo, eh, che guarda verso il lato, quello verso il centro storico, abbiamo una, una lingua di fuoco di, di 3 metri che non sappiamo il versante che riuscirà a prendere in nottata, in questo momento è difficile eh, operare perché siamo ormai in una fase notturna e non c'è più sicurezza né per i volontari, figuriamoci quindi neanche per i, per i vigili del fuoco. In questo momento stiamo fronteggiando un incendio, siamo esattamente dove sono i ruderi, le, le case, diciamo, le abitazioni storiche di, di Maratea, stanno cercando i volontari insieme ai vigili del fuoco di salvaguardarla e quantomeno di mettere in sicurezza proprio anche per riportare quello, quello che è la nostra storia. Contiamo di riuscire a operare non per molto perché ormai è fatto, è fatto notte e non, è, non, non siamo in sicurezza. Siamo sicuramente dispiaciuti di questo che è avvenuto perché voglio dire non, è, non siamo neanche nel pieno dell'estate già abbiamo questo tipo di, di, di incendi poi le, le altre cose le lascio a, a, a voi noi siamo intervenuti veramente con spirito di, da cittadino quindi voglio dire con il senso di un, dovere, di un dovere civico non basta dire grazie a te, agli amici della protezione civile ma anche ai militari, se posso dire così, dei vigili del fuoco, perché insomma state davvero lavorando, io vi vedo sudati, vi vedo affaticati. Giuseppe, grazie ancora e buona serata, eh. grazie e buon lavoro. Ciao, buon lavoro pure a voi. E dunque amici di Maratea Web Radio, siamo qui insieme all'amico Mario Sorice, stiamo documentandovi questa, questa cosa brutta, l'abbiamo detto con Giuseppe, francamente dispiace tanto, dispiace tanto perché siamo proprio ai piedi della statua monumentale del Cristo Redentore, alla nostra destra c'è la Basilica Pontificia di San Biagio e c'è questo fumo davvero acre ecco, che sta avvolgendo tutto quanto il monte. E allora, come diceva Giuseppe, speriamo che i vigili del fuoco e soprattutto i volontari qui di Maratea, che davvero stanno lavorando duramente, ecco, possano spegnere questo bruttissimo incendio. Per il momento io vi saluto qui, ripeto, siamo in diretta, saremo a disposizione poi eventualmente per qualsiasi altro momento ma magari più bello di quello che vi stiamo raccontando. Mia, mia. 